Nou wil jy nie, uh, maar gaan merk in jou bybehandelinge 2024 nie, ek is nie, hou wat gewoonlik vir sylke goed gaan nie, as ek nou so kan stee, so, uh, so uh, herinneringsversie. Maar die Heer het met my intens gepraat oor die ene. 2024, gaan memoriseer om dak. Ek lees vers 22. En kyk, ek gaan nou gebind dier die gees na Jerusalem. En wat er dinge my daar sal oorkom, weet ek nie. Behalwe dat die heilige gees in elke stad krachtig getuig en sê, dat boeie en verdrukking my wacht. Maar ek bekommer my, dis vers 24, vers 24, maar ek bekommer my glad nie, en ek ach ook my leven vir myself nie dierbaar nie, so dat ek met blijdskap die loopbaan, die roeping, kan volbring, en die bediening wat ek van die Heere Jesus ontvang het, om krachtig het getuig van die evangelie, van die genade van God. Ja, my broer, dit is een, meer as een mond vol, dit is een diepte goud stikkie woord wat jy vir een maand of een jaar kan vat. Wil jy nie asjeblief dit deel van jou leven maak vir hierdie jaar nie? Ek wil net sê, kom ons vat in die vers 24, ek bekommer my glad nie, kom ons sê allemaal, ek bekommer my glad nie. Ok, vir partij is dit een beleidings, vir partij is dit een erkentenis, wat noem ons dit? Mag dit so wees in Jesus naam? Dit is ons ook die eindste Philippense 4, ne? vers 6. Laat jylle hart nie ontsteld word nie. Dit is ook Johannes 14, 1. Wees so niks besorg, maar laat jylle begeertes met gebed en smeking, danksiging bekend word by God. En die vrede, die vrede, die vrede van God sal die kerk, sal jou, will keep you sane. Wat is dit in Afrikaans? Sal jou normaal hou, veilig hou so dat jy met Godse vrede kan werk, en Godse vrede is jou beskerming, beskerming teen jou eie gedagte, dus beskerming teen jou eie denkte, beskerming teen jou eie goeie wat jy deurgaan, kan die vrede van God ten spuite van alles, oor jou heers, so dat God dier sy vrede jou kan rug in jou kees is, kerk van God, in die nasies, kerk van God vanmorgen hier, so dat ons sal gaan met wat God vir ons levens het, Amen, En ongelukkig moet die omstandighede nie eers verander en dan bekommer ek my nie meer nie. Maar ek het die opdracht, ek bekommer my glad nie en ek ach ook my leven vir myself nie dierbaar nie. Die twee gaan ongelukkig saam. As ek my eie vlees leven dierbaar ach, dan gaan ek onmiddellik gaan na bekommernis wees van hoe gaan dit vir my hier uitwerk, hoe gaan dit vir my daar uitwerk. Ek praat nie van selfsig nie, ek praat nie van focus op God of focus op my. Ek praat nie van iemand wie die as Pris hier die selfsichtige leven wil leef nie, nie, glad nie. Maar my broer, my sis, as ek wil vry wees van die bekommernis, en dat bekommernis, en jylle weet mos hoe raas die stemme, as die bekommernis meer word, dan kom die spanning in, dan kom die duid, dan kom die duid, en ewe skielik is hier so soms so 20 stemme wat by my tafel sit en saam met my praat. Nee, God het het nie vir jou nie, God het het nie vir my nie. Die stemme daar buiten gaan meer word, want die grootste teken in die einde is tyd misleiding. Misleiding kan net kom as daar baie stemme is. In plaas van een duidelike stem. Mag die kerk van Christus verstaan om een duidelike stem, duidelike stem in die nazies te wees. Dit kan nie gebeur as daar nie eers een duidelike stem in my is en in jou is, wat ek daar die stem eer, wat ek daar die stem leer ken, wat ek daar die daar die woorde, daar die woorde skat leer ken, daar is iemand wat my kompeteer, vredevol, hallo, mag dit so wees, in die naam van Jesus, dat dier die woord van God, jy so in die woord inspring, so in duik in die woord in, dat jy die woorde skat herken, van sy stem, as ek nie die woord leer ken, my broer my sys, hoe gaan ek sy stem leer ken, want ek verstaan nie, sien jy is nie so, dan jy het nie, ek ook nie klo, die ouwe is bezig om sien jy is te praat nie, as jy nie die taal leer ken het nie, ne, so met God sy taal, hier is God sy taal, sy woord, hoe meer jy sy woord eet, hoe meer jy in sy woord klim, of die woord op die oorlik vir jou iets beteken of nie, maar jy klim in sy woord, hallo, jy klim in sy woord, en so dat op die oomlik, jy nie een dwaase macht is nie, maar een wijse macht, want jy hoor God sy stem, een wijse bouwer, want jy hoor God sy nie, links, moet nie nou gaan nie, doen dit, getuig, wat ook al God vir jou gaan sê in die toekomst, 
dit gaan baie keer skielik wees. Al hoe meer in die tye van ons leef, gaan daar hier die skielike stem van God wees. Maar op die oomlik van skielik is het, ek herken die stem wat ek ken. Kom ons sê, ek herken die stem wat ek ken. Kom ons probeer dit nou weer allemaal. Ek herken die stem wat ek ken. Jy kan hom net herken as jy hom ken. Hallo? So leer ken die stem van God, leer ken sy woorde skat, leer ken sy hart in sy woorde. Not to see, but to have sight, but to have insight. Amen. En dis my woed my sis, waar ons die, die wonenwerke van God sal sien. Dis waar ons die wonenwerke van, van God sal sien. Maar in hierdie tyd, die wijze bouwer vat, doen iets met sy tyd. Die wijze maag doen iets met sy tyd. Haar tyd. Die wijze maag doen iets op een tyd waar het nie nodig is in die tyd om dit te doen nie. Want daar is nie so'n uitdaging. Maar toe die uitdaging daar is skielik, nou moet ons die ekstra olie gaan kry. Die wijsheid is om voor die tyd, op een tyd wanneer die olie nie nou nodig is nie, om dan die olie te kry. Die wijse bouwer om tyd te maak en seker te maak die fondamente wat geleg gaan word, is reg. En ons vat tyd met die fondamente en die berekening en als Die ander een gaan net in. Mag God ons wijsheid gee wat ons doen met ons tyd. Hallo. Hier is ons een baie diep, diep thema. Doen dit weer. Ek denk jy die wat een blaadje gekry het. Doen dit weer. Nou ja, daar gaat ons. Kan ons eerste sluit. Die wat, die wat wil nie eerst skryf, sublief. Sewe keer, volmaakte, voltooide, sabbatsris met God. Dit is nou vreselike klomp goed wat ons kan sê, wat een baie van ons klag gehoor het. Ris in Godse perfecte werk, maar die uitdaging is, die zes keer voor die sewe. Waarvan praat ons? Hou hem net, daar is so niks verder nie. Ons weer die getal sewe, praat van die volmaakte, die voltooide sabbatsris met God. En my broer, my sis, as ons met dit begin, wil ek net sê in Genesis 1, God het geskep, jy was nie betrokken nie. God het geskep, en op die sevende dag, op die sesde dag het hy jou gemaakt, en hy het jou ingetrek waar in die sevende dag in. Hallo. En wanneer ek en jy skep, wanneer ek en jy beweeg, wanneer ek en jy leef, waar ek in Christus is, is Christus my sabbatsris. Ek begin van uit die sevende dag. Dis vandaar wat jy moet begin leef. Maar as ek nie in Godse ris ingaan nie, ek begin vanuit die stress, of ek begin vanuit die spanning, of ek begin vanuit die uitdaging, begin vanuit die Goliat wat voor my staan, maar voor die Goliat was daar het David in Godse teenwoordigheid, waar hy Psalm 23 geskryf het. Voor die Goliat was God daar in Davidse leven. En nie Goliat, en nou roep ek vir God nie. God eerste, en toe vraag hy my, Wees hier die ou wat die kaat sê om tegen ons te kom. Meneer Goliat. Ek sê in jou, ek bles jou, ek bid vir jou dat jy sal verstaan hoe om een Godse teenwoordigheid te wees. Hoe om een honger te vir sy woord, hoe om aangetrek te word dier wie hy is. Dis dan bidding. Ek is, ek is gearresteer met wie hy is. Daar aan bidding focus wat God vir jou het. Amen. Amen. Ja, ja. Die uitdaging is die zes keer voor die sevende. Waarvan praat ons? Vanuit die sevende dag, sabbas ris, vanuit die vrede van God. Jy doet niks als jy nie die vrede van God het nie. Want anders gaan jy dit in die vlees doen. Maar jy word geleid dier die vrede van God. Wat in jou is, die vrede voor Jesus Christus, in jou geest. Maar jy moet in jou siel vrede kry, oor wat God sê. En jylle weet baie van, hier soos een paar manne wat hier so sit en vrouw ons wat wat, met God gestap het, en uh, ja, die groe dinge van God gesien het, en ons weet, ouwens, as jy die ding doen, is een goeie idee, maar jy het eindelijk nie vrede nie. Het was een gemors, nee, nie gewerk nie. Maar baie keer, as God jou vrede gee, gaan hy jou aspris uitdaag, dat jou kop gaan sê, dit kan nie so werk nie. Hy gaan as pris wees, die heren, en het vir jou so uitdaag om dinge te doen per ty keer in geloof, 
Wat jou aan je kop sê, nee, dit werk nie eigenlijk so nie. Want hy wil seker maak, jy is nie in beheer, omdat jy nou verstaan alles wat moet gebeur. En hy sal as pris seker maak, dat jy nie in beheer is nie. Die heren, paai keer, jy nie verstaan wat jy gaan doen nie. En dis hierdie goe, sy eerste sies daal. Dis hierdie goe, sy eerste sies daal. Waarom ons praat, daar is so'n paar voorbeelde wat ons wil ingaan, maar ek loop om bykie vooruit. Jou uitdaging is die eerste sies daal rondom hierdie goe, wat jy nie noodwendig verstaan, wat gaan aan. En daar is niks wat groei nie, daar is nie eers een kraakie na die tweede dag nie. Daar is net eerder een spot. Hallo? Wat maak jy in die sies daal, my boed, my sis? Wanneer jy saam met God moet verstaan, wat is, wat is, wat is water, wat is land, wat is van die hemel, wat is van die aarde, wat moet op die aarde gevestig word, hoe moet jy, wat moet jy doen op hierdie aarde, want op hierdie aarde bou ek en jy een wereld, en daar is een wereld wat ek en jy kan bou, wat God haat, en God sê, draai jou rug op daar die wereld, en haat daar die wereld, maar daar is een wereld waar oor God gedroom het, en vir die wereld het hy gesterf, want so lief het God die wereld gaan. Wat die wereld? As hy dan vir ons sê, ons moet die wereld haat, hoe kan hy die wereld lief het? Dis die wereld wat hy in sy hart gehad het. So dat, soos in die hemel, die wereld soos in die hemel, laat het so wees op aarde. Soos in die hemel, so ook op die aarde, sê God moet ons bid. Amen? Ja, jylle is nog hier. En as hy dan so moet wees, wat wil God dier jou vestig hier op aarde? As God jou beveel om te kan bid, soos ons vader wat in die hemel is. Die naam is boe alle ander name, ne? Geheilig. Daar is niks wat met u kan vergelijk word nie. Dis die woord heilig. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskiet, soos in die hemel soek op die aarde. Hoe wil God met jou gebed as koneksie tussen hemel en aarde? Wat wil hy met jou doen? Wat wil hy doen saam met jou, waar jy skep saam met hom as medewerker? Goeiemorgen, wat wil hy saam met jou skep? Bly in sy agenda. En dan is derig 600 voudige oes. Wat nie een oes van veilgoed is, wat teen jou gaan werk nie. Waar die oes op die land van jou leven teen jou werk nie. Ons het die kees al gemaakt in ons levens, ja. Want wat ons gesaai het, wat ons oeste gekry het, wat teen ons gewerk het, wat ons moes afkry, want daar was... Dit was nie een oos vir die Heere nie. Maar God gaan ons help, dier sy, dier sy bloed, dier sy genade. En dit wat ek sê, en dit wat ek doen, dit wat ek geloof, my leven as een saad, die woord as een saad op my lippe, die woord wat ek geloof as saad. God gaan sy kerk oprig, in Jesus naam, amen, in Israel, in Oekraïne, in onder die Palestijne waar ook al, God gaan sy kerk oprig, en hy gaan opstaan, en hy gaan die woord sê, want dit is die tyd, dit is die tyd wat amal kan sê, jo, ons staan so, en eeuwiskielik staan ons, ons staan vir die Koran, ons staan vir die moslims, ek weet nie of betuif van die heren het al gesien het nie, soveel wat sê, daar kom so sympathie, en nie net een empathie nie, maar een loyaliteit om te in te kyk, wat sê die Koran, want al die mense wat so, wat so, wat sy woord, ja, wat die reklomp chaos gaan, wat die reklomp strijd gaan, en daar is die eeuwiskielik nie net die sympathie, ten die Palestijne nie, wat daar moet wees, ons moet empathie, ons moet sympathie, ons moet vir die bid, dat die heren, dat hulle die heren ontmoet, die wat nie, hallo, maar eeuwiskielik is die situasie so, dat daar een, sympathie kom rondom die moslims. Maar op een manier om te sê, kom ons kyk wat sê die Koran. Die een vrou, Atheus, het gelag en gesê, nou gaan julle sien, hoeveel ons begin die Koran lees. Die vijand kan sy strategie hee, maar die herleving kom, die, 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 die herleving. We gaan een voorrecht wees, as ons in daar die generatie is, maar ons weet nie of ons gaan wees. Maar het kan wees. Hallo? Waar woorde soos Johannes 14, 12 vervuld sal word van. Voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, die werke wat ek doen, sal julle ook doen. En groter werke as dit, sal julle doen. 
Ek sien nie noodwendig, weet nie, in die nazies daai groter werke as wat Jesus gedoen het. Hoe dit gebeur nie. Daai tyd kom. Kom, ons sê daai tyd kom. Maar die groot vraag is, doen dit weer, wat ek sê. Gaan jy in getrouheid kies? Ek gaan anhou. Ek het dit getraai. Jy het een kese gemaakt verlede jaar. Jy het een kese gemaakt tien jaar terug. En jy krij nie die deurbraak nie. Jy krij nie die oorwinning. Jy krij nie die deurbraak. Jy sien nie die voorsiening. Jy sien nie die last wat van jou afkom. Jy moet my sis, jy sê dat ek my dag nummer vijf. Maar hou aan, hou aan, hou aan. Want, kom ons gaan. 1 Konings 18, 43 en 44. Daarop sê hy vir sy dienaar, is Elia die profeet, klim toch op, kyk uit na die see, en hy het opgeklim en uitgekyk en geroep, daar is niks nie, allemaal sê daar is niks nie. Was iemand al daar? <laughs> Toe sê hy, gaan weer, sewe mal. <clears throat> gaan weer, sewe mal. Tweede een is Elisa. Toe sê Elisa een boodskap in om toe en sê, gaan was, gaan hier en gaan was, jou sewe mal in Jordaan, dan sal jou vlees terugkeer, jy sal rein wees. En die aam nie baie kwaad geword, en weggegaan, en sê, kyk, ek het gedink, hy sal sekerlik na my uitkom en staan, en die naam van die heren sê, God aanroep, en sy hand oor die plek heen en weer beweeg, en die my laat sy het wegneem. Ongelukkig bid ons baie keer, hy tweede een wat na allemaal gedink het. Ongelukkig bid, baie keer sê ons, heren sal die sublief kom, en dit, 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 omdat ek nou nie, ek moet nou nie meer verder bid nie, nie, hoekom los ek het voor hom, want hy moet, hy gaan sy strategie volg, want as ek nader aan tevoor skriftelik raak in my gebed, kan ek dit mis wat God wil doen, want ek kom in gebed met my strategie, in plaas van ek kom in gebed, en sê dit voor God neer, en sê, Heer, ek vertrouw u vir dit, maar help my om te sien, hoe u dit gaan doen, want dit kan ook op een baie onlogische manier wees, op een baie onlogische manier. Die volgende en sonde dat ons om opzet gaan oor, gaan oor Jericho, ne? Op een baie onlogische manier. Die Heer het vir ons beloftes geer, die Heer het gesê, hoe gaan die stede val, hoe gaan ons die land in besit neem, en hoe die boodskappers gekom, en gesê, daar nou, ons, hulle is bevrees, hulle is bevrees vir wat kom. Die nou, ons in Jericho, die ons in Kanan is bevrees, want hulle het gehoor wat God gedoen het in Egypte sê die woord, en dit is beangst, so ek kan sien, wow, die veld leid oop, kom ek gaan in, en ons gaan in naam van hier, ons gaan in geloof, nee, 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 jy beweeg nie, as God nie beweeg nie, al sien jy die visie, al weet jy die strategie, al is jy opgewonde, al het jy geloof, al weet jy, jy kan het doen, saam met die Heere, yes, jy beweeg nie, as God nie sê, beweeg nie, en jy doen dit nie op jou manier nie, en ongelukkig gaan dit betekere, met respect, met respect, een onlogische manier wees, wat God vir jou gaan gee, om seker te maak, jy bly afhankelijk op hom, jy focus op hom, so dat hy jou kan beskerm, so dat jy kan inleid, na soveel meer, wat hy in en dier jou wil doen, is ons nog hier, Ach, iemand sê hulle, of amen, of. Daar eerste een. 1 Konings 18, 43, 44. Hy sê niks. Ja, ek denk julle ken die story, die, die verhaal, van Elia met die baalprofete, en uh, niks gebeur met die baalprofete, en hier kom die vier uit die jimmel uit, en uh, verteer als en die baalprofete is meegedeel. Great. Maar nog, nog is het einde niet. En, um, maar dit was in die tyd van die drie jaar droogte en, uh, en hy sê vir sy dienaar gaan kyk. <coughs> my broer, my sis, jy sal die woord van die heren betek hier kry om een sekere ding te doen. En jy gaan geen bevestiging heen nie. Jy gaan geen bevestiging. En al die omstandighede, al die goed om jou skree, dat, dat is onmoendlik. Dit kan nie gebeur, dit gaan nie gebeur. Bly in gebed voor God. Bly in gebed voor God soos wat, doen dit weer, gaan weer, gaan weer, gaan weer, gaan weer, maar waarmee gaan hy? Hy gaan nie, om net eerstens te kyk, is daar een wolkie, kom die reen nie, hy gaan op grond van die woord van die profeet, 
En omdat die profeet sê het gaan, het hy gegaan. Wat is die profetiese woord oor jou leven? Wat is die profetiese woord van God oor die kerk van die nasies? Gaan en doen wat jy doen met Godse woord. Maar seker, maak seker, jy het Godse woord, jy het by die Heilige Geest gehoor. En dan gaan jou, that the word will sustain you, al is het die eerste, die tweede, die derde, ek het weinig gedink, maar daar is die tijd nie. Dat ons allemaal moet die hele tijd sê, eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde. Maar dat ons om so al hoe stadiger sê. Want hier by die vijfde keer, is het amper, hoeveel bevestiging moet ek kry, dat het nie gaan werk nie. Dat hier die plan nie recht gaan wees nie. Maar ongelukkig, ons uitdaging, my boek, my sis, jy weet nie, jy weet nie, ek weet nie, of ons by die tweede keer is, of die vijfde keer, of by die seste keer nie. In sekere areas van ons levens, wat ons God vertrouw vir een sekere finansie die hele deel braak, sekere verhoudingsuitdagings wat hiermee sit, sekere goed rondom jou roeping, wat jy weet, God het jou geroep dat jy dit sal doen, maar jy sien nie hoe die deur opgaan om dit te doen nie. Maar ongelukkig weet ek nie, sit ek by dag 6, of sit ek by dag 2, sit ek by die tweede keer wat ek gegaan het, om te kyk of daar wolk is, daar ek voel het vir jou, jy sit by die honderdste dag, want jy nou vir honderd keer gaan kyk het, en daar is nog niks. En die volgende oomlik is dit nie die wolkie, so is die palm van die manse hand, nee, van die eerste gedeelte. Gaan met dit. En op grond van, kom ons kyk wat gebeur met die wolkie, nee. Toe die wolkie daar is, toe sê Elia, maak gauw. Toe sê, maak gauw. Sê vir die koning, hy beter jaag. En dis moest die gedeelte waar hy sê, en die geest van hier het op Elia gekom, en he ran with the horses, en hy die perre vooruit gehaard loop. Jy sal die natuurlijke voorbij gaan, wat in die natuurlijke kan gebeur, my boed, my sis, sal jy in die naam van die Heere voorbij dit gaan, jy sal vooruit gaan. As jy gaan God vertrouw om te verstaan, en in daar die genade te beweeg, om, Heere, ek sal dit weer doen. Doen dit weer, amal sê, doen dit weer, Moe nie, moe nie, moe nie, moe loos word nie. Die liefde is langmoedig, en in die langmoedig, die moed, die moed om lang aan te hou, in langmoedigheid, in patience, in patience, there is a stability. Ons het verlede week gesê, daar is a stabiliteit in Godse liefde, en dit word genoem langmoedigheid. First of all, love is patient, wat eindelijk concept geef van, Godse liefde is stabiel, stabiel, stabiel daar is hier die langmoedigheid in sy liefde, daar is hier die geloof, dat my kind sal sal met my stap, my kind sal vir my luister, my kind sal uitreik tot my, my kind sal een honger kry vir my woord, my kind sal sal met my dit doen. En in dit is dit hier die langmoedigheid wat God het, as hy na jou kyk in sy liefde, sy liefde oor jou is stabiel, sy liefde oor jou is stabiel, staat sy sekuriteit in sy liefde, want ek weet, my God, gaan langmoedig wees met my. Ek kan nie dit manipuleer en dan maak wat ek wil nie, maar my God, gaan langmoedig wees met my. Mag ons dan Godse liefde vir ons self hee, dat ons nie net die hele tijd geïrriteerd en frustreerd raak met ons self, oor ook die foute wat ons maak, hallo? Maar kom ons vat Godse vergifnis, want as ons nie te kwaai is op ons self nie, dan gaan ons nie te kwaai wees op ander nie. Jy kan nie hulle liefde en jouself haat nie, dit is feik liefde. Maar sy liefde wat jy gevat het, wat jy as kostbaar ag, en jy bou die stabiliteit in jou, verlang van langmoedigheid in sy liefde. Langmoedigheid, ek sê, ek het geloof, en ek gaan langmoedig wees in geloof, so dat die debra kom nie. Nee, langmoedigheid kom nie eerstens vanuit my geloof stap. Die langmoedigheid kom uit van die liefde. Het was nou eindelijk een goeie sin om te neer te skryf, maar jylle het sêke geweet, ja, ek verstaan. Dat was vir my openbare. Langmoedigheid kom vanuit liefde, nie eerstens vanuit geloof nie. Waar jy dit toepas is, jy kies om het te glo, dat Godse liefde langmoedig is. Amen. Amen. Vaar het vir jouself, en besluit, God, ek is sekier, ek is veilig in Godse liefde. Hoekom? Want God stap met my op pad, hy is langmoedig oor my. 
Hij hou niet uit met mij niet. Zij langmoedig het is, hij gloeit in mij. Hij is opgewonden oor mij. Hij heeft een verwachting oor mijn toekomst. Alright. Hoe doe hem gezien? Kom eens heel bij daar oor. Oké. Okay. Is jullie met mij? In Konings 18, 43, 44. Ik wil zien, dat zal een hemel voor, hemelse voorziening wees. Punt 1, daar is so bij 1 Korintiërs, 1 Konings 18 kan jullie schrijven, hemelse voorziening. Dan zal een hemelse voorziening wees voor jou, 1 Konings 18. Maar al kijk je naar die hemel en je ziet geen, je ziet niks, je ziet niet die wolken nie. Hou aan, hou je oor, rug je oor naar boe, rug je oor naar boe. Want van boe af zal je verlossing komen, van boe af zal je voorziening komen. Moet niet jou voorziening organiseren. Nie. Maar laat God jou lei. Amen. Die tweede een was twee, Konings 5, ne? Die geneesing. Je kan daar zo so schrijven: geneesing. <coughs> maar geneesing van hier die hindernisse, wat gaan het oor? Mijn boet, mijn zus, dat is. Die jaren wil niet. Het niet. is een gevaarlijke punt. Die denkt van, hoe kom wordt sommige genees, hoe kom wordt sommige niet genees nie. Het daar ook dan geloof gehad en hierdie ook geen geloof het gehad nie. Het jullie dat al gezien? Oons wat ziek is, wat, wat geloofsreese is, wat die woord ken, wat gebed is. Ik moet niet sê veterane is nie, maar wat? Hoe kom is daar niet genees? Ek, ek weet niet. Maar al wat ik weet is, als die, als die, Dan wat je hier gaan, als daar mijn laatste tijd een hindernis gaan wees, voor jou om God zijn wil te doen, om je volheid te kan bereiken, om je roeping te leven wat God voor jou weet, om je droom te leven, een realiteit te maken van wat God voor jou weet, verzeker is het in God zijn wil niet. Want dan staan het moest absoluut in zijn wil. Hallo? Ik zeg niet, ziekte is God zijn wil niet. Dat is niet wat ik zeg niet. Wat ik wel zeg is, mijn broer, mijn <coughs> zus, Voor die genezen. Hier elke vorm van iets wat hier zo so in mijn werk of wat in mij is, wat de hernenis gaan wees, Begin op dat punt. Begin op dat punt. En zie hier kom en verwijder het in Jezus naam. En als hier die ding wat in mijn lichaam wat mij laat strijken, hier die ding in mijn lichaam wat wat maakt dat het moeilijk en moeilijk gaan. Sublief hier kom genees mij. Amen. Kom ons sê, ek vat my geneesing in Jesus naam. Maar weer eens, sê nie vir die Heere hoe hy dit moet doen nie. Jou verwachting is dat hy dit doen. Jou verwachting nie dat hy dit, hoe hy dit moet doen nie. Want dan kyk jy na hom, jy kyk nie na strategie nie, jy kyk na hom. En as dit dan nou is, jy is die man van autoriteit en Jy, tyd kan, jy kan eerder offense vat, ek weet nie wat het is, aanstoot, aanstoot. Offense is een fantastische manier om seker te maak dat jy ontvang nie van God nie. So as jy wil seker maak dat jy nie van God moet ontvang nie, vat ons, neem aanstoot hier door iemand. Take offense for what they've done. So dat onvergevingsgesintheid bitterheid hierdie, hierdie goeikies kan werk en jy niks van God kan ontvang nie. Maar, Onmiddellijk, prijs die Heere vir hy dienaar, vir hy <coughs> dienstmeisie, wat vir hom gesê het, hoekom? Gaan was jou sewe keer, gaan was jou sewe keer. My broer, my sis, baie keer gaan die Heere jou gebruik, as jy die, die guts in die heilige geest gaan vat, die boldness in die heilige geest, ja, dan sal jy mos wat wees? My getuie, sê die Heere. Heilige geest, hoor jy kom, jy sal my getuie wees, jy sal my getuie wees. Hoor, hoe gereeld jy Godse getuie sal vir jou sê, hoe, hoe werk jy in die kracht van die geest? is die kracht van die geest in jou, kyk na hoe daar het branding in jou is, om een getuie te wees, dan gaan jy weet, of die kracht van die geest in jou werk. <coughs> Baie keer wil die Heere jou, soos die dienstmeisie gebruik, en die, vreselike nummer 2, van government, hierdie, hierdie grand man, hierdie, hierdie invloedrijke CEO, hierdie, daai skoolhoof, daai, daai professor, daai in, daai dat, daai in, die, dit wat die ouwens wat die mense sal sê, hey, wat is die mooi woord vir my peanut in die pakkie? Daai, daai oukies. Gaan jy die gat sê, om soos daai dienstmeisie te gaan sê, nee, 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 stop, stop, kom ons gaan was, kom ons gaan was, sy het nie die recht nie, sy het nie die autoriteit nie, 
Sy is nie een, dit is nie al positie om inspraak te gee, vir na allemaal nie. Maar weet jy, kyk vir by jou self, en koning sal kom na jou opgang, sê Jesaja. En konings, mense die wereld daar buiten, sal kom vir na jou raad, hulle sal jou raad vat, maar vat die gads dat het, ek bekommer my oor niks nie, het hy skrif gesê, ek ach my leven nie dierbaar nie, maar ek gaan die roeping vervul, die dienstmeisie, ek gaan gaan, en ek gaan sê, maar, eh, verskoon my, maar, ek dink ons moet dit toch maar doen, kom, kom ons doen, wat die man gesê, wat die profeet gesê, wat die heren sê, is jy bereid om die dienstmeisie te wees? Ek sê toch ja of nie, Halleluja, geneesing, daarie en Joosja, oorwinning, oorvestings, vir die wat neerskryf. Eerst een was jemelse voorsiening, met die verwachting, geneesing van hindernisse, al hierdie, so dat die hindernisse, dat het hy gaan, daar so was nou net een hindernis gewees. Ok, loodsjering, maar ons het een oplossing, prijs die heren. Geneesing van hindernisse, oorwinning, oorvestings, Joosja 1, 6 vers 1 tot 5. Ek gaat om nie alles lees. Die my jyre goeie, sy poorte gesluit en was gesluit van weer die kinders van Israel, niemand die tyd of ingegaan nie. Weet jy, voor die tyd, voor het hulle daar gekom het, toe die twee verspieders daar kom, toe was die jyre goeie oukies in die harte al klaar hier so toe gesluit, want die skrif sê, hulle was bang. Hulle was ontkleef van hulle moed. They had now, hulle het geen moed in hulle beendere gehad nie. Hulle was klaar bang. Hallo, ek en jy kan ons self toesluit dat ek en jy nie die ouwens is wat rondom Jericho stap nie. Maar my boed, my sis, dat ons die ouwens wat in Jericho sit. Wat wil ek sê? In sekere fases van jou leven rondom jou roep en rondom goed wat God wil doen. My broer, my sis, en jy is by dag vier, maar stap getrouw, stap getrouw stap getrouw, en wat God vir jou gesê, doen dit weer, morgen ochend staan op, doen dit weer, dag daarna, doen dit weer, allemaal sê, doen dit weer, want my boer en my sis, al hoe meer ons kom, as die kerk van Christus, in die tyd, waar die mire gaan val, die mire gaan val, die nasies gaan die woord van God vat, maar die mire, wat gaan val, ja, noem het verdrukking, noem het wat ook al ons het wil noem, Die grootste teken wat ons duizend keer al gesê het, is al, soos wat die skrif sê, hierdie gaan gebeur, dit gaan gebeur, hongersnode, oorloe, aardbevings, al hierdie goed oorlog, rumors of wars en wars, alles, maar nog is het einde nie, sê die skrif, nog is het die einde nie, en dan gaan hy aan en, en, een versie, en die evangelie sal aan alle mense verkondig word, en dan sal die einde kom. Allemaal sê dan. Dan. Daai dan is die teken wat in die kerk gebeur, nie die teken, nie die 666 wat ons op kan focus, in die oorloe, in die aardbevings, in allerhoud, dis nie, dis die begin, wat die kerk moet wakker maak, om te besef, wie revival, is gonna happen, en al die nasies, sê die vers, en die vergeel jullie, sal, Dit is nie die opdracht, Matthies 28 nie, dit is die realiteit van wat gebeur, die realiteit vers, die evangelie sal aan al die nasies verkondig word, dan sal die einde kom. Amen. Sorry, hierdie dingetje gaan nou nie vir julle eerkom meer gee nie. Halleluja, ons is nog hier so. Nummer 4, deersettingsvermoe in statie, oh, hy gaan duidelik nie daar wees, deersettingsvermoe in statie, skryf neer, spreke, 24-16. Wat gebeur met die rechtverdige? Hy val 7 keer. Hy val 7 keer, maar elke keer gaan jy opstaan. Elke keer gaan jy opstaan. Want jy gaan val, maar jy is so voorbij die, nie technisch raak oor die 7 nie, maar jy is so op een stadie, my boed, my sis, gaan jy begin om nie meer te val nie. Daar jy wanneer jy die fiets rui, jy val, en dan gaan jy nooit weer fiets rui nie. Nee, dit is net logies. Pa weet het, ma weet het, boetie weet het, jy gaan ons opstaan, jy gaan weer probeer, jy gaan weer probeer. Gister het ek vir jou ons gesê, ja, jy gaan gym, jy krij nie hierdie gewig gelig nie, jy kan hom nie optel nie, jy gaan weer probeer. Jy gaan nie net dit damp en los nie, want jy weet, ergens gaan jy groei, ergens gaan jy die spier groei. 
Hallo? Toen die rechtvaardige, wie is dit? Die een wat statier het, een man met statier, gaan val. Maar hij gaat niet aan val. Maar elke keer als hij valt, gaan hij opstaan. Hij valt zeven keer. En daarna is zeven is daar soos, daar is tijd wanneer het voorbij is. Die zevende keer, voor zeven, zeven rond is, op die zevende dag rondom Jericho, daar is tijd waar het, die deurbraak daar is. En die deurbraak is skielik. Nie elke dag hier val drie rijen bakstenen, tweede dag val nog vier rijen bakstenen, die derde dag is die helft van die meer al onder. Ons hou van het eerder so. As ons vordering sien, want die vordering moet die veer ons. Dalk net ek. Maar die Heere en sy jaloerse liefde hou dit tot baie keer so tot op die nippek. Jy weet al gesien, jy bid jy vertrouw en net voor het alles wil kreis. En jy kom die Heere en die deur wraak net so. Ja, ja, ja. En vir die Heere, hy kon van die begin af dit gegeet, maar dit was nie die agenda nie. Um, kan ons maar die voorbeeld, wat ons 94 keer al gebruik het, as ek heb getel het, oh. hy vertrouw vir hierdie, hierdie is een cellfoon, jylle kan ons sien, hy is een cellfoon, en uh, hy vertrouw vir een cellfoon, en hy bid, en hy bid vir die cellfoon, en die Heere het klaar die cellfoon in die hand, hy bestraf die duivel, en alles, 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 hy soek die cellfoon, en op die ouwe eind, wil die Heere vir my cellfoon gee, en wat gebeur is, die Satan, nie die Heere, wat om, en vat sy hand, en ons loop, en, en so by the way, en so by the way, my sien, en so vir jou self ook. <laughs> Hallo, is jylle met my? Baie keer, as die duivel nie betrokken nie, maar God en sy jaloerse liefde is betrokken, hy her het wat hy vir jou begeer, maar soek jou nader aan hom, Sit hy om hier, hy steek die oplossing, hy steek die deurbraak vir jou weg, hy steek die voorsiening vir jou weg, en hy vat jou aan, en kom ons stap saam. En so, by the way, hier is wat ons stap, hier so. Nie, nie ek klik het die klik trik, van doen die rechte goeikies, en dan, jy weet, ATM, rechte kaart in, en dan, ah, ah, verhouding. Verhouding. Sê vir jou bierman, verhouding. Verhouding. Om my moet my sys, a deersettings vermoe, want daar is die statier in jou, wow, maar ek het nie gegroen in al die groene, weet jy wie is in jou, weet jy dat die volheid van Christus is in jou, weet jy wie jy in Christus is, in Christus in jou, dat die oorwinning van die hemel woon in jou, kom ons sê die oorwinning van die hemel, woon in my, hy is koning van alle konings, hy die absolute, absolute finale sê in die heel al, Die stem van die een met die finale sê nie heel al is in jou. Daarom het, het jy, is jy rechtvaardig. Nie uit jou werke nie. Maar in Christus en Christus in jou. En van die, omdat jy die statier verstaan wat in jou is, daarom kan jy opstaan al het jy nou al zes keer geval. Gaan jy opstaan, jy gaan deurbreek. Jy gaan nie moeiloos word nie. Want jy weet, jou God hy vir jou een deur brak, en hy kom. Amen. So vir hierdie jaar, en so vir een tyd, wanneer vestings van moedeloosheid, en negativiteit, en, en depressie, en al die goed wil gaan vestig in die nasies. Want hoe lyk die toekomst, hoe lyk die goed in die land, hoe lyk, en mense wil sekere goed sê, wat eigenlijk net dood is. Ek, moet nie, moet nie, moet nie oneerlik wees nie. Wees eerlijk oor jou situasie, maar laat die waarheid oor het heers. Ne? Genesis 50, 20. Joosef, eerlijk. Jylle, you intended to harm me. Maar, oor die honesty is die waarheid. But God had a plan for a nation to have food in a time of famine. Therefore, come here, my brothers. My het eerst die feite gegee. You intended to harm me maar jy bly nie by die feite nie, jy eer die waarheid, in jou midde, en jy spreek daar die waarheid, Amen! Jy sal opstaan, daar is een deersettingsvermoe in jou, en is die deersettingsvermoe wat in Christus Jesus was, kom ons sê die deersettingsvermoe in my, 
is die een, Jesus Christus. Hy is jou deersettingsvermoe, hy is jou liefde, hy is jou vrede, hy is jou stabiliteit, hy is jou oorwinning, hy is jou aan die einde van die dag als. Amen. Alright, nummer 5, ons gaan vir, nee, ek gaan nie vir die lande nie. Nummer 5, daar is 7 natuurlijk. Nummer 5, Psalm 119, daar is 164. Jy kan daar nie by sê, getrouheid in gebed. Psalm 119, vers 164. Vers 164. Getrouheid in gebed. Praat van David, wat in partijvertaling sê, 7 keer op een dag bid hy, en ander partijvertaling sê, 7 keer wat ek jy loof, elke dag. Ek, ek, sublief, ga nou nie op een ding van dat ek nou jy so wil sê, Jy moet 7 keer die dag blik nie, glad nie. Ek sê net, wees voordierend, voordierend in gebed. Leef in gebed voor God. Bring wat jy deurgaan voor God. Hoor sy raad, hoor sy strategie. Maar daar is weer eens. Jy bid hierdie ding en daar gebeur niks. Jy bid die tweede keer, jy bid die derde keer, daar gebeur niks. Jy krij geen bevestiging nie, jy krij nie eens meer geloof nie. Jy voel nie eens beter nie, jy voel amper nog meer beangst en jy bid, en jy bid jou vijfde keer, maar daar gebeur niks. Ek praat oor dit. Doen dit weer. Dit is die tyd, my moed, my sis, die weise maag, die een wat gaan in die eindtijd, as jy die sewe gemeentes vat in openbaring 2 en 3, het gaan oor wie sal vol hart, wie sal vol hart, wie sal vol hart, wie sal vol hart door die einde toe. En die volharding is, ek krij een levensstijl om dit weer te kan doen. Ek ga nie so moeilijk word, dat ek ophou om te doen wat God sê, dat ek ophou met die woord, dat ek ophou met gebed, dat ek ophou en nie meer opstaan nie. Dat ek nou maar ophou om rondom hierdie goed te loop, want dit werk nie. Dat is nie 2% van die deurbraak nie. Ons ga nie ophou nie. Amen? Getrouheid, my broer, my sis, getrouheid en gebed, Dit was David, Psalm 19, 164, dan spreke 6 vers 30 en 31, is nummer 6, spreke 6 vers 30 en 31, wanneer die vijand, restauratie, restauratie van wat die vijand van jou gesteel het, sê die skrif, sevenvoudig sal hy moet terugje, al kost het sê als, die skrif sê, al moet hy, al sê besittings verkoop, wat die vijand steel sevenvoudig, hy moet terugje. Nou, ek sê net, is a reverse situation, Mag sevenvoudig, mag sevenvoudig, God het vir jou doen, in Jezus naam. Maar dit gaan nie gebeur, as ek vanuit woede, of vanuit een posiesie in die vlees, eis, terug eis, wat die vijand van my gesteel het nie. Maar ek sit nog met die issue oor, wat van my gesteel is, die daar die persoon, daar houd my verneek, in die bezigheid, en ons het alles verloor. So ons die bezigheid toemak. Dit het gebeur, daar houd lelik van my gepraat, daar houd het een gifstory begin, daar houd, nie boinkie kry sy loinkie nie, dit is onvergevens gesintheid. Strijd is nie ten vlees en bloed nie, maar die vijand, wat die ouwe misleid het, in Jezus naam, eis ek voor die Heere, en ek sê ek vir julle, my boed, my sis, die kerk gaan sien, sevenvoudig, wat gaan terugvloei tot die kerk, wat eindelijk aan die kerk behoort het. En in dit, gaan daar een voorziening wees, die reikdom van die wereld sal toevloei, sê die skrif. Maar een groot stuk van die beginsel, gaan wees kinders van God, wat staan in gebrokenheid, maar met die genade van God, om te sê, Heere, dit wat jy aan ons toevertrouwd vergewe, voorgeslachte, vergewe die kerk, waar ons nie getrouw was, met die voorsiening wat jy vir ons geet, but restore unto us, that what must be a servant for your kingdom, die voorsiening wat die dienstknecht moet wees, te veel werkmense vir die geld, te veel is hulle dienaars om geld te kry, but mammon must serve you. You cannot serve mammon and God. Hallo? Maar, dit is nie net van, ek dien God, ek dien nie die geld nie. Nee, jy moet so ontwikkel in jou leven, in jou bezigheid, in hoe jy die leven doen, dat geld vir jou begin werk. Jy is nie geroep om weg te loop net van geldgierigheid nie. 
Jy is geroep om getrouwd te wees en seker te maak, dat die voorsiening wat daar buiten is, nie net die vijand en die ouwens daar buiten, wat God vloek gebruik word nie. Jy het roepen om nie vry te kom van geldgierigheid nie. Dis net om uit die rabies te kom. Dan as jy uit die rabies het, het jy roepen om so te leef, dat geld vir die koninkryk sal werk. Dat jou bezigheid sal werk vir die doel en die mandaat en die roeping wat God vir jou lewe het. Dan is jy nou winning. Dan is jy suksesvol. Dan eers is jy getrouw. As uh, Salomo wat gesê het, as die klokkie by die oor kom, nee, toen nou nie hy nie, maar as, as, as ek die connectie kan maak, en dit kan recht kry om te verstaan die genade van God, om so te leef, yes, dan, sit, dan gaan het gebeur. Amen. Laatste een, uh, jylle ken hom allemaal, Matthies 18, 22, vergifnis, 7 keer, jylle, jylle na die pad 7 keer, en jylle sê, daar is nie een einde, daar is nie een einde, daar is nie een einde van aan my vergifnis, wat moet vloei tot die nazies. En jy sal een toonbeeld wees, jy sal een ambassadeer wees, jy sal die licht wees wat wees hoe, hoe gereed ek is as jou God om te vergewe. So wat jy vergewe, nie net 7 maal 77 of 7 maal 70 keer. Hoekom? Nie net so dat jou hart uitgesorteer is, Maar omdat jy vir ons stel is om as ambassadeer van Christus te wees, hoe vergewe God mense? Hoe het God my vergewe? Kom, ek wees vir jou, hoe het God my vergewe? Kom, ons sê so. Kom, ek wees vir jou, hoe het God my vergewe? Ok, volgende keer as jy iemand moet vergewe, dis so kom jy om vergewe. Dis jou eerste rede. Nie omdat hy het uitgesorteer het nie, so waar aan vir soveel partij ons sê, ja maar hy gaan het weer doen, maar dit het niks te uit te waai oor of hy dit weer gaan doen of nie. Dis hy voor God, en dis disciplskap van iemand, en dis input en liefde, dis waarheid en liefde wat jy daar moet gees, oor die waarheid om vry maak. Hallo? Is ons nog hier? Maar my boet my sis, mag jy verstaan die proces, van een God jou morgen die geleentheid gee, <laughs> om sy hart te wees van vergifnis, as God jou morgen die geleentheid gee om vir iemand te wees, hoe het die Heere jou vergewe? Vat maar die geleentheid en vergewe hom. Maar die selfde, dit begin eerstens by jou self. Jy moet, my boet my sis, jou self vergewe. As jy hart is op jou self, betu mense dink, dit is alright. Weet, hy werk so hard en, en hy is hard op hom self, asof dit een goeie ding is. Jy kan hard op jou vlees wees, sê die skrif. I beat my body in obedience, to obedience unto Christ. Ne? Ja, mag dit so wees, beat your body to obey God. Maar hard op jou self, as jy nie respect het vir die bloed nie, jy is hard op jou self. Maar as jy respect het vir die bloed, dan leef jy recht, want jy roem in die kruis, en dat jy leef, jy leef vanuit die kracht wat God verleen. Amen. As jy sikkel om te vergewe, dan sit ergens jy sikkel om jouself te vergewe. Because you can do only to others what you do unto yourself. I can love you in the way that I love myself. I can forgive you in the way that I forgive myself. Ontvang Godse vergifnis. Hallo? Omdat jy respect het vir die bloed en respecteer dan die bloed van Christus oor jou leven. Respecteer die bloed van Jesus oor mense om jou se levens. Amen. Want daarin is, het, is die volheid van vergifnis is getoon aan die kruis. Not seven times seventy, maar die volmaakte, wat in die volmaakte, in die volmaakte, in die volmaakte, in die volmaakte, net anhou, wat Godse hart van vergifnis nooit sal verander. Want die bloed het nie geblei op die aarde nie. Die bloed is gevat in die hemel. Amen. Ek het net in die soene sin geskryf, en daarmee eindig ek, raak nie verdwaal, in hierdie 1 tot 6 dagen nie, raak nie moeloos, nie geintimideer, moet nie mislei word, dan get sidetracked het, vastgevang in vracht, 
in dag drie of vier. Hier so in hierdie dag drie of vier is daar soveel goed wat moet gebeur. Hierdie vierde keer wat jy een ding gebid het, maar die debra, da, da, da is goed wat nou net moet gebeur, maar jy is so gesaai trek, jy vergeet, jy is so bezig met ander goed daar so, dat jy, daar is nie tyd om nou vandag rondom hierdie goed te loop nie. Ek het nie tyd om so onge, hierdie tyd van gebed extra te heen nie. Ek het nie tyd om hierdie ding weer te doen nie. Dus net vandag wat ek het nou nie gaan kan doen nie. En dan word het een gewoonte al hoe meer hoe ek nie tyd het om hierdie, om, om hierdie goed te loop nie, want dit is nie een prioriteit nie, want dit is in elk geval iets die kom ek sê wat stupid like. Is jylle met my? Is jylle met my? Maar my broer, my sis, laat het wees, soos toe hulle hier die Jordaan gegaan het, laat het wees, soos om hierdie goe, dat alleenlik, alleenlik toe hulle sien, die priesters van die ark, en beweeg, toe beweeg hulle. Hulle het elke dag gesien, elke dag gesien, elke dag gesien. Jy ek in een watse situasie sit, maar jy beweeg nie, as die teenwoordigheid van God nie beweeg nie. Hallo, hulle is in die land in, verken, teruggekom, hulle het net reese sien sien beweeg, 10 van die 12. En toe hulle nou reg is om te gaan, wanneer is dit die moeilikste? Wanneer is dit nou die moeilikste as? As daar ook nog geskenk is, kyk ons geloof nou nie eindelijk in kerstwees vader en al hy goed nie heen. Maar as iemand een geskenk gee om het hulle wil vir hulle kind verduidelik, weet jy, want vader God het die grootste geskenk vir jou gegee, Jesus Christus, onthoud dit. Maar jy sê dat hy geskenk dan neer en, en, en die kind mag om eers oor twee ure oopmaak. Ja, hier gaan sê die heren, daar jylle is raal aan hierdie kant vir Jordaan. En hy sê, doen eers dit, doen eers dit, doen eers dit, en whenever, wanneer ook al, jylle gaan sien dat die priesters die ark vat, dan staan jylle op. Dan staan jylle op. Die grootste versoeking my boet is, as jy, as jy op die brink of sukses, as jy op die oomlik is van Jesus die deurbraak, Jesus die deurbraak, kan jy dit mis met een paar uur. Kan jy dit mis met die week. Maar waar God net finaal voor het ons oor die Jordaan gaan sê, focus op my, focus op my. En soos wat ek beweeg, daar beweeg jylle maar God vir jou dit so doen, my broer, dat as vir baie van julle wat in die sevende dag kom, wat in die sevende dag scenario kom, dat jy jou deurbraak vat op die sevende dag, op die sevende keer, om dat jy God sien, because he is the essence of your breakthrough. Dankie jy, my vader, vir wie jy is. Heere, ek bid vir elke man, elke vrou in hierdie plek, in sekere areas, heere waar, waar ons het weer moet doen, en weer moet doen, en weer moet doen, en weer moet bid, en weer by die woord uitkom, en weer op die belofte staan, en weer gaan vergifnis vraag, en weer gaan, dat jy vir ons elkeen so die genade sal gee, asjeblief jyre, asjeblief jyre, dat jy vir ons openbaring sal gee, oor hoe ons sachlik genade vol, en vol langmoedigheid is jy met ons, so rest ons vanuit daar die plek van gebrokenheid, ons self sal gee in getrouheid, getrouheid in gebed, getrouheid om, om die strategie te volg, Heere. Leer ons so het leven, Heere, vergewe ons waar ons het baie keer nie gedoen het, nie, Heere. Ons kies vanmorgen om respect vir die bloed van Jesus te hee. Ons kies om met respect te beweeg in dit wat jy vir ons het, Vader. Kom en doen het in ons leven, ons vraag het, Vader, so in Jesus naam, en daar die naam alleen, en naam al sê, Amen, Amen.